এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে কীভাবে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে থ্রি ফেজ এসি মোটর ওয়ান্ডিং করতে হয় অর্থাৎ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন এসি মোটর কীভাবে সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ান্ডিং করতে হয় এখন আমাদের কাছে যে মোটরটি আছে তার স্লট সংখ্যা চব্বিশ কয়েল সংখ্যা বারো কুল সংখ্যা চার তাহলে আমাদের পিচ হবে চব্বিশ বাই চার অর্থাৎ স্লট সংখ্যা বাই পুল সংখ্যা ইকুয়াল আমাদের পিচ অর্থাৎ আমাদের পিচ আসলো সিক্স তাহলে আমাদের প্রথম কোয়ালিটি বসবে এক নম্বর এবং ছয় নম্বর স্লটে অর্থাৎ আমাদের কয়েলের পিচ হবে সিক্স তাহলে আমাদের প্রথম কোয়ালিটি এক নম্বর স্লটে এবং ছয় নম্বর স্লটে বসায় আমাদের কোয়ালিটি এক এবং ছয় নম্বর স্লটে বসাচ্ছে এই হলো আমাদের এক নম্বর কয়েল এক নম্বর কয়েলকে আমরা রেড কালার দিয়ে চিহ্নিত করলাম আমাদের পরবর্তী কোয়ালিটি বসবে প্রথমে একটি একটি স্লট বাদে অর্থাৎ তিন নম্বর স্লটে এবং আট নম্বর স্লটে থ্রি ফেস ওয়ার্নিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম তিন তিনটি কয়েল বসানোর সময় একটি করে স্লট রেখে তারপর বসাতে হয় আমাদের পরবর্তী কয়েলকে এলো কালার দিয়ে চিহ্নিত করলাম এবং পরবর্তী স্লটটি ব্লু কালার দিয়ে ব্লু কালার দিয়ে চিহ্নিত করলাম অর্থাৎ আমাদের পরবর্তী কোয়ালিটি বসবে পাঁচ এবং দশ নম্বর স্লটে তাই আমরা আমাদের পরবর্তী কয়েলটি পাঁচ এবং দশ নম্বর স্লটে বসে নিলাম এখন পুনরায় আমাদের রেড কালারের কয়েলটি সাত এবং বারো নম্বর স্লটে বসে নিলাম এভাবে কয়েলের পিচ সিক্স থেকে আমাদের সবগুলি কয়েল বসাবো এখানে তিনটি কালারের মধ্যে থ্রি ফেসকে বোঝানো হয়েছে বারোটি কয়েলের চারটি পোল সিস্টেমের মাধ্যমে ছয়টি টার্মিনাল বাইরে বের করে আনবো আমরা প্রথমে আমাদের কয়েলগুলি বসে নি এখন আমাদের কয়েলগুলি বসাচ্ছি এই কয়েলটি তেরো এবং আঠারো নম্বর স্তরে বসাচ্ছি অর্থাৎ তেরো থেকে আঠারো এর পিচ সিক্স এভাবে একে একে করে সবগুলি কয়েল আমাদের বসাতে হবে তারপর আমাদের কয়েলগুলো স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট চিহ্নিত করব একে একে আমাদের কয়েলগুলো বসাচ্ছে আমাদের পরবর্তী কয়েল বসবে সতেরো নম্বর এবং বাইশ নম্বর স্লটে আমরা সতেরো এবং বাইশ নম্বর স্লটে আমাদের কয়েলটি বসাচ্ছি এটাই আমাদের রেড কালারের শেষ কয়েল অর্থাৎ চারটি কয়েল প্রতি ফেজে আমরা চারটি করে পোল সৃষ্টি করবো চারটি কয়েলের মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী কয়েলটি একুশ এবং দুই নম্বর স্লটে বসবে আমরা এই কয়েলের প্রান্তকে নাম্বার ওয়ান দিয়ে চিহ্নিত করে নিই আমাদের এই কয়েলে বাকি অংশ বসবে দুই নম্বর স্লটে এটাকে নাম্বারিং করে নেই অর্থাৎ ওই প্রান্তের এক নম্বর এখানে এক নম্বরের সাথে সংযুক্ত হবে আমাদের পরবর্তী কোয়ালিটি বসবে তেইশ এবং চার নম্বর স্লটে এবং এটি আমাদের সর্বশেষ এটাকে আমরা 
দুই নাম্বার দিয়ে চিনে দুপুরে নেই আমাদের পরের বাকি অংশ বসবে চার নাম্বার স্লটে এই আমাদের কয়েল বসানোর কাজ শেষ এখন আমরা কয়েলগুলিকে আবদ্ধরে সংযোগ করব কিভাবে কয়েলগুলিকে আবদ্ধরে সংযোগ করতে হয় তা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো প্রথমে আমরা কয়েনগুলি স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে নিই প্রত্যেকটা কয়েলের একটি স্টার্টিং পয়েন্ট এবং একটি এন্ডিং কয়েন আছে প্রত্যেকটা কয়েলের একটি স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট আছে আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে নিই আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ডিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে নেওয়ার ফলে আমরা কয়েলগুলি সহজে আভ্যন্তরীণ সংযোগ করতে পারব আমাদের ব্লু কালারের যেই কয়েলগুলো আছে সেগুলি স্টার্টিং পয়েন্ট এবং ইঞ্জিন পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের রেড এবং ইয়েলো কালারের কয়েলগুলির স্টার্টিং পয়েন্ট এবং ইঞ্জিন পয়েন্ট চিহ্নিত করব কয়েলগুলি স্টার্টিং পয়েন্ট এবং ইঞ্জিন পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করে পেয়েছে এখন আমরা কয়েলগুলিকে আন্তঃসংযোগ করব অর্থাৎ একটি কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্টের সাথে অপর কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্ট সংযুক্ত করব এবং একটি কয়েলের ইন্ডিং পয়েন্টের সাথে অপর কয়েলের ইন্ডিং পয়েন্ট সংযুক্ত করব কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে প্রথমে একটি টার্মিনাল বের করে নিই এরপর রেড কালার কয়েলের ইন্ডিং পয়েন্টের সাথে অপর কয়েলগুলির অপর রেড কালার কয়েনগুলির ইন্ডিং পয়েন্ট এবং অপর কয়েন রেড কালার কয়েনগুলির স্টার্টিং পয়েন্টের সাথে অপর রেড কালার কয়েনের স্টার্টিং পয়েন্ট সংযুক্ত করে দিই এবং সর্বশেষ রেড কালার কয়েনের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে আরেকটি টার্মিনাল বের করে নেই এবং একে ইউটিউব দ্বারা চিহ্নিত করি অর্থাৎ রেড কালার কয়েনের প্রথম কয়েনের স্টার্টিং পয়েন্ট ইউ ওয়ান এবং শেষ কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্ট ইউটিউব দ্বারা চিহ্নিত করি এখন এয়ারডু অর্থাৎ হেরুদ হলুদ কালারের কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে একটি টার্মিনাল বের করি যাকে আমরা ভি টু দ্বারা চিহ্নিত করি এবং পর্যায়ক্রমে কয়েলগুলিকে সংযুক্ত করি এবং সর্বশেষ এয়ারডু কালার কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে অপর একটি টার্মিনাল বের করি যাকে আমরা ভি ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করলাম এখন ব্লু কালার কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে একটি টার্মিনাল বের করি যাকে আমরা ডাব্লু ওয়ান দ্বারা চিহ্নিত করলাম এবং পর্যায়ক্রমে ব্লু কালারের ইন্ডিং পয়েন্টকে অপর ব্লু কালারের ইন্ডিং পয়েন্টের সাথে এবং স্টার্টিং পয়েন্টকে অপর কয়েলের স্টার্টিং পয়েন্টের সাথে সংযুক্ত করে সর্বশেষ ব্লু কালার ওয়ার্নিং এর স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে আরেকটি টার্মিনাল বের করি এবং এটিকে ডাব্লু টু দ্বারা চিহ্নিত করি